আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিংয়ের আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা বিবিএ থার্ড ইয়ার এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের একটি চ্যাপ্টার ক্যাশ বাজেট নিয়ে আলোচনা করব এবং একই সাথে এই চ্যাপ্টার থেকে বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের দ্বিতীয় চ্যাপ্টারেও ম্যাথ আসে তো আমাদের এই ক্লাসটি মূলত থার্ড ইয়ার এবং বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট এবং বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের জন্য এবং বিবিএ থার্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট উভয় ডিপার্টমেন্টের জন্যই এই ক্লাসটি তৈরি করা তো সবাইকে আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আজকে আমরা যে ম্যাথটি সলিউশন করব সেটি বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টে প্রশ্নে দুই সালে এসেছিল তো আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল এবং এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবা আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগলো তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আমরা স্ক্রিনে একটি কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেনে লেখা আছে এ কোম্পানি ইজ মেকিং ফর স্টক অ্যান্ড ইন দ্য ফার্স্ট কোয়ার্টার অফ দ্য ইয়ার ইজ এসিস্টেড বাই দ্য ব্যাঙ্কার্স উইথ দ্য ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফ অ্যাকোমোডেশন দ্য ফলোয়িং আর দ্য রেলিভেন্ট বাজেট ফিগার অর্থাৎ একটা কোম্পানির তার ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফের একটা সুবিধা দেওয়া আছে মানে সুবিধা পায় তারা এবং আমাদের তাদের বাজেটের জন্য নিম্নলিখিত ফিগারগুলো দেওয়া আছে বাজেটটা তৈরি করা হবে ফার্স্ট কোয়ার্টার অফ দ্য ইয়ার অর্থাৎ বছরের প্রথম তিন মাসের জন্য অর্থাৎ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ক্রেডিট সেলস দেওয়া আছে ক্রেডিট পার্সেস দেওয়া আছে ওয়েজেস অ্যান্ড এক্সপেন্স দেওয়া আছে নিচে বলা আছে গিভেন দ্য ফলোয়িং ফার দ্য ইনফরমেশন ইউ আর রিকোয়ার্ড টু প্রিপেয়ার দ্য ক্যাশ বাজেট ফর দ্য কোয়ার্টার অফ জানুয়ারি টু মার্চ জানুয়ারি থেকে মার্চের পর্যন্ত আমাদের একটা ক্যাশ বাজেট তৈরি করতে হবে নিচের ইনফরমেশনগুলোর উপর ভিত্তি করে সুইং দ্য বাজেটেড অ্যামাউন্ট অফ ব্যাঙ্ক ফেসিলিটিস ইফ এনি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইস মান্থ এবং বলছে আমাদের যে ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফের ফেসিলিটি দেওয়া আছে মানে আছে সেটা আমাদের যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রত্যেক মাসের শেষে সেটা ব্যবহার করতে পারি এ নাম্বারে বলা আছে বাজেটেড ক্যাশ অ্যাট ব্যাঙ্ক অ্যাজ ফার্স্ট জানুয়ারি টু ফার্স্ট জানুয়ারি ফিফটিন থাউজেন্ড অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের এক তারিখে আমাদের পনেরো হাজার টাকা ক্যাশ ব্যালেন্স আছে বি নাম্বারে বলা আছে টার্মস অফ পার্সেস অ্যান্ড সেলস বি এর এক নম্বরে বলা আছে টেন পার্সেন্ট অফ পার্সেস আর পেড প্রমটলি অ্যান্ড রিমেনিং ইন থার্টি ডেজ বেসিস অর্থাৎ পার্সেসের টেন পার্সেন্ট টাকা আমরা খুব শীঘ্রই দিয়ে দিব এবং বাকি টাকাটা আমরা এক তিরিশ দিন পরে অর্থাৎ তিরিশ দিন পরে দিব অর্থাৎ পরের মাসে দিব দুই নম্বরে বলছে ক্রেডিট সেলস আর কালেকশ কালেক্টেড ফিফটি পার্সেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ সেল অ্যান্ড মেড অ্যান্ড দ্য ফিফটি পার্সেন্ট দ্য ফলোয়িং মান্থ অর্থাৎ ধারে বিক্রয়ের পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা যেই মাসে বিক্রয় করা হয় সেই মাসে পাওয়া যায় এবং বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা তারপরের মাসে পাওয়া যায় কালেকশন ফ্রম দ্য ক্রেডিট সেলস আর সাবজেক্টেড টু ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ই পেমেন্ট ইজ রিসিভ দ্য ডিউরিং দ্য মান্থ অফ সেল অর্থাৎ যেই মাসের টাকা ওই মাসে যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা আমরা পাবো সেখানে আমরা ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিব আর অ্যান্ড টু পার্সেন্ট ই পেমেন্ট ইজ দ্য রিসিভড ইন দ্য ফলোয়িং মান্থ অর্থাৎ পরের মাসে যে টাকাটা পাবো সেটার উপর আমরা টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিব অর্থাৎ এটার মানে হচ্ছে আমরা যে ধারে বিক্রয়ের টাকাটা দুই মাসে পাই অর্থাৎ অর্ধেক পাই চলতি মাসে আর অর্ধেক পাই পরবর্তী মাসে চলতি মাসে যে অংশটুকু পাবো তার উপর ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট হবে এবং পরবর্তী মাসে যে টাকাটা পাবো সেটার উপর আমাদের টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট হবে এটা হচ্ছে এই কন্ডিশনটার মূল থিম তিন নম্বরে বলা হয়েছে ওয়েজেস এক্সপেন্স ওয়েজেস অ্যান্ড এক্সপেন্স আর পেইড দ্য টু ওয়েজ ইন এ মান্থ ফার্স্ট অ্যান্ড সিক্সটিন রেসপেক্টিভলি অর্থাৎ ওয়েজেস অ্যান্ড এক্সপেন্সটা আমাদের প্রতি মাসে দুইবার দেওয়া হয় একবার দেওয়া হয় এটা এক তারিখে একবার দেওয়া হয় ষোলো তারিখে যদি এই ধরনের কন্ডিশন যখন থাকবে তখন আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে আমাদের প্রত্যেক মাসের ওয়েজেস অ্যান্ড এক্সপেন্স বের করার জন্য আমাদের যে সূত্রটা ফলো করতে হয় সেটা হচ্ছে হাফ অফ প্রিভিয়াস মান্থ হাফ অফ কারেন্ট মান্থ তো আমরা এটা দেখব আমাদের যখন সলিউশনে যাব তখন এখান থেকে আমরা এবার ক্যাশ বাজারটা তৈরি করব তো চলো আমরা দেখি যে আমরা ক্যাশ বাজারটা কীভাবে তৈরি করলাম আমরা প্রথমে যে ওয়ার্কিংসটা করব সেটা হচ্ছে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম ডেপটর্স অর্থাৎ দেনাদার থেকে যে টাকাটা আমরা কোন মাসে কত টাকা পাবো সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখাবো তো প্রথমে আমরা এটা ছক কাটছি ছকের মধ্যে প্রথমে আছে মান্থ টোটাল সেলস তারপর আছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ সেলস ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তারপর দেওয়া আছে আমাদের ক্যাশ রিসিভ প্রাপ্টা ডিসকাউন্ট
বের করে নিলাম অর্থাৎ আমরা দুই লাখ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা এখন পাবো আর বাকি এক লক্ষ টাকা পরের মাসে পাবো তাই আমরা এখানে অর্ধেক করে নিলাম এরপর আমরা বের করে নিলাম ডিসকাউন্ট অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট কত আসে এবং টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট কত আসে এরপর আমরা ক্যাশ রিসিপ্ট আফটার ডিসকাউন্ট অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আমরা কত টাকা আদায় করতে পারবো আর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আমরা কত টাকা আদায় করতে পারবো সেটাও আমরা বের করে নিলাম আমরা বের করব যে আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চে কত টাকা পেলাম সেটা আমরা এখন বের করে নিব আমাদের কোয়েশ্চেনে বলা ছিল যে বিক ধারে বিক্রয়ের যে টাকাটা সেটা ফিফটি পারসেন্ট টাকা ওই শীঘ্রই পাওয়া যায় এবং বাকি ফিফটি পারসেন্ট টাকা পরের মাসে পাওয়া যায় এবং বলা ছিল আমাদের যে যে মাসের টাকা ওই মাসে যে অংশটুকু আমরা পাবো তার উপর ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আর তার পরের মাসে যে অংশটুকু পাবো তার উপর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট অর্থাৎ আমরা যেই মাসে বিক্রি করব সেই মাসে যে অর্ধেক টাকা পাবো তার উপর ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিতে হবে আর পরের মাসে যে অর্ধেক টাকা পাবো তার উপর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিতে হবে তো প্রথমে আমরা দেখি যে নভেম্বর মাসে আমরা বিক্রয় করেছিলাম দুই লাখ টাকা এটার অর্ধেক করলে হয় এক লক্ষ টাকা এখন এই এক লক্ষ টাকার যদি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে আমরা পাই তাহলে আমরা পাবো পঁচানব্বই হাজার টাকা আর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টে পেলে আটানব্বই হাজার টাকা কিন্তু নভেম্বরের টাকাটা আমরা অর্ধেক পাবো নভেম্বর মাসে আর অর্ধেক পাবো ডিসেম্বর মাসে তো যেহেতু আমাদের বাজেটের যে ডিউরেশন সেখানে নভেম্বর ডিসেম্বর নয় জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তাই এই নভেম্বরের টাকাটা এখানে কোথাও বসবে না এরপর আমরা দেখি ডিসেম্বর মাস তো ডিসেম্বরের অর্ধেক টাকা হচ্ছে চৌষট্টি হাজার টাকা সেই চৌষট্টি হাজার টাকার ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে যদি আমরা পাই তাহলে পাবো ষাট হাজার আটশো টাকা আর যদি আমরা টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টে পাই তাহলে বাউন বাষট্টি হাজার সাতশো বিশ টাকা তো ডিসেম্বরের টাকা আমরা ডিসেম্বরে অর্ধেক পাবো আর বাকি অর্ধেক পাবো আমরা জানুয়ারিতে তাহলে যে জানুয়ারিতে যে অর্ধেক টাকা পাবো সেটা আমরা টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টে পাবো কারণ চলতি মাসেরটা চলতি মাসে যদি পাই আমরা তাহলে ফাইভ পারসেন্ট আর পরের মাসে পেলে টু পারসেন্ট তাই ডিসেম্বরের টাকাটা টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টে আমরা জানুয়ারিতে পাবো বাইষট্টি হাজার সাতশো বিশ টাকা তাই এখানে আমরা টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টের টাকাটা বাষট্টি হাজার সাতশো বিশ টাকা বসাই দিলাম এরপর জানুয়ারির টাকাটা আমরা ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে জানুয়ারিতে পাবো আর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টে আমরা পাবো ফেব্রুয়ারিতে তাই আমরা জানুয়ারিতে ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে জানুয়ারির করে একাশি হাজার সাতশো টাকা বসাই দিলাম আর টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টে চৌরাশি হাজার দুশো আশি টাকা ফেব্রুয়ারির করে বসাই দিলাম একইভাবে ফেব্রুয়ারির টাকার মধ্যে আমরা যেটা ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চান্ন হাজার একশো এবং টু পারসেন্ট ডিসকাউন্টে মার্চে ছাপ্পান্ন হাজার চারশো আটশো চল্লিশ টাকা বসাই দিলাম আর মার্চের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মার্চের যে ফিফটি পারসেন্ট টাকা সেটা আমরা পাবো তাই মার্চের টাকা মার্চের যে অংশটুকু পাবো সেটা ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে সাতাশি হাজার চারশো টাকা আমরা বসাই দিলাম এরপর আমরা টোটাল এর ঘরটা যোগ করে দিব এবার আমরা দেখি যে জানুয়ারিতে আমাদের টোটাল রিসিপ্ট হচ্ছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশো বিশ টাকা ফেব্রুয়ারিতে রিসিপ্ট হচ্ছে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশো আশি টাকা আর মার্চে রিসিপ্ট হচ্ছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুশো চল্লিশ এবার আমরা বের করব ক্যাশ পেমেন্ট টু ক্রেডিটর্স অর্থাৎ পাওনাদারকে আমরা কত টাকা দিয়েছি আমরা সেটা এখন বের করে নিব তো আমরা ছকের মধ্যে প্রথমে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ মান্থগুলো লিখে নিলাম এরপর টোটাল যে পার্সেস দেওয়া আছে সেই টোটাল পার্সেসটাও আমরা এনে বসাই দিলাম এবার আমরা দেখি যে পার্সেসের কন্ডিশনটা ছিল টেন পার্সেন্ট অফ পার্সেস আর পেড ইন প্রমটলি অ্যান্ড রিমেনিং থার্টি ডেজ বেসিস অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট পার্সেস শীঘ্রই পরিশোধ করবে এবং বাকিটা তিরিশ দিন পরে পরিশোধ করবে তাই আমরা এখানে পার্সেসটাকে ভাগ করে নিলাম টেন পার্সেন্ট আর নাইনটি পার্সেন্ট তো টেন পার্সেন্টটা আমরা যেই মাসে ক্রয় করব সেই মাসেই দিতে হবে যেহেতু শীঘ্রই দিতে হবে আর বাকি যে নাইনটি পার্সেন্ট আসে সেটা আমরা দিব তার পরের মাসে তো নভেম্বরের যে বিক্রয় ক্রয়টা ছিল আমাদের তিপ্পান্ন হাজার টাকা সেটা টেন পারসেন্ট টাকা আমরা নভেম্বরে দিব আর নাইনটি পারসেন্ট টাকা আমরা ডিসেম্বরে দিব যেহেতু এখানে আমাদের নভেম্বর ডিসেম্বর কোনো মাসই বাজেটের আওতায় পড়ে না তাই এটার কোনো কাজ আমরা করব না এবার ডিসেম্বর মাসের যে টাকাটা আসে সেটা ডিসেম্বরে টেন পারসেন্ট আর জানুয়ারিতে দিব আমরা নাইনটি পারসেন্ট টাকা তো ডিসেম্বর তো আমাদের ক্যাশ বাজেটের আওতায় পড়ে না তাই আমরা এটা ডিসেম্বরের টাকাটা রিকটাম না শুধু নব জানুয়ারির যে টাকাটা নাইনটি পারসেন্ট সেটা আমরা জানুয়ারির ঘরে বসাই দিলাম একইভাবে ফেব্রুয়ারির টেন পারসেন্ট টাকা ফেব্রুয়ারিতে আমরা দি পরিশোধ করবো এবং নাইনটি পারসেন্ট টাকা আমরা মার্চে দিব তাই টেন পারসেন্ট আমরা ফেব্রুয়ারিতে দিলাম আর নাইনটি পারসেন্ট আমরা মার্চে দিলাম সেম কাজটা আমরা এখানে করবো যে মার্চের যে টাকাটা সেটা টেন পারসেন্ট মার্চে আর নাইনটি পার
জানুয়ারিতে এক লক্ষ দুই হাজার ছয়শো টাকা ফেব্রুয়ারিতে এক লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশো টাকা আর মার্চে এক লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শো টাকা এবার আমরা দেখব ক্যাশ পেড ফর ওয়াইজেস অ্যান্ড আদার এক্সপেন্স বা এক্সপেন্সের জন্য তো এখানে আমাদের সত্তরটা ছিল মাসে দুইবার দেয় তো দুইবারের সত্য যদি থাকে আমরা প্রথম ক্লাস আলোচনা করেছিলাম যে অর্ধেক প্রিভিয়াস মান্থের হয় আর অর্ধেক চলতি মাসের হয় তাই এখানে আমরা লিখে নিচ্ছি পেমেন্ট অফ ওয়েজেস হাফ অফ প্রিভিয়াস মান্থ হাফ অফ কারেন্ট মান্থ তো যেহেতু জানুয়ারি মাস জানুয়ারি মাসের আগের মাস হচ্ছে ডিসেম্বর ডিসেম্বরের দশ হাজার টাকার অর্ধেক আর জানুয়ারির এগারো হাজার টাকার অর্ধেক ফেব্রুয়ারিতে আমরা লিখব যে জানুয়ারির অর্ধেক আর ফেব্রুয়ারির অর্ধেক মার্চে আমরা লিখব ফেব্রুয়ারির অর্ধেক আর মার্চের অর্ধেক এইভাবে আমরা ক্যাশ পেমেন্ট ফর ওয়েজেস অ্যান্ড আদার এক্সপ্রেসটা বের করে নিব আবারও বলছি যে মনে রাখতে হবে যদি আমাকে মাসে দুইবার পেমেন্ট করা হয় তার মানে বুঝতে হয় এখানে পনেরো পনেরো দিনের ওয়েজেস বকেয়া থাকে তাই আগের মাসের অর্ধেকের সাথে চলতি মাসের অর্ধেক যোগ করে প্রতি মাসের পেমেন্টটা বের করতে হবে এবার আমরা তৈরি করব ক্যাশ বাজেট ক্যাশ বাজারটা আমরা কীভাবে তৈরি করবো একটু দেখে নিই তো আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ প্রথমে আমরা করবো জানুয়ারি তারপর ফেব্রুয়ারি তারপর মার্চ তো এখানে আমরা সর্বপ্রথম লিখে নেব ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স যেটা দেওয়া থাকবে সেটা আমরা লিখে নিব তো সেটা দেখি আমরা কত টাকা দেওয়া আছে তো আমরা কোয়েশনে দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট জানুয়ারিতে আমাদের ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল পনেরো হাজার টাকা সেটা আমরা ওপেনিং ব্যালেন্স হিসাবে লিখে নিলাম এরপর আমরা লিখব ক্যাশ রিসিপ্ট প্রথমে ক্যাশ রিসিপ্টের মধ্যে আমরা জানি যে ক্যাশ রিসিপ্ট ফ্রম ডেপটস ছিল সেই ক্যাশ রিসিপ্ট ফ্রম ডেপটসগুলো আমরা এখানে এখানে বসাই দিব এবার আমরা ওয়ার্কিংস ওয়ান থেকে ক্যাশ রিসিপ্ট ফ্রম ডেপটস যেটা আছে আমরা বের করছিলাম সেটা এনে বসাই দিলাম এখন আমরা লিখব ক্যাশ পেমেন্ট ক্যাশ পেমেন্টের মধ্যে আমরা জানি দুটা পেমেন্ট ছিল একটা হচ্ছে পেমেন্ট টু ক্রেডিটর্স আর একটা ছিল পেমেন্ট ফর ওয়েজেস অ্যান্ড আদার এক্সপেন্স তো সেই দুটা ওয়ার্কিংস থেকে আমরা এনে এখানে ক্যাশ পেমেন্টে বসাই দিব এবার আমরা প্রথমে রিসিপ্ট পাঁচটা যোগ করলাম এটা নাম দিলাম এ টোটাল রিসিপ্ট এক লক্ষ উনিশ হাট হাজার চারশো বিশ এবার পেমেন্ট পাঁচটা যোগ করলাম টোটাল পেমেন্ট আমরা দিলাম এক লক্ষ তেরো হাজার একশো তো এখানে এক লাখ উনষাট হাজার চারশো বিশ থেকে যদি এক লক্ষ তেরো হাজার একশো টাকা বাদ যায় তাহলে থাকে ছিচল্লিশ হাজার তিনশো দশ এটা হচ্ছে ক্লোজিং ব্যালেন্স এই ক্লোজিং ব্যালেন্সটা আমরা নিয়ে যাব ফেব্রুয়ারির শুরুতে এই ছিচল্লিশ হাজার তিনশো বিশ টাকা আমরা ফেব্রুয়ারির শুরুতে ওপেনিং ব্যালেন্স লিখলাম এবার আমরা আবার ফেব্রুয়ারির রিসিপ্টটা যোগ করলাম যোগ করার পর এখানে এবার পেমেন্টটাও আমরা যোগ করব যোগ করলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেব্রুয়ারিতে রিসিপ্ট ছিল এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশো আর পেমেন্ট ছিল এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশো বিয়োগ করলে থাকে এগারো হাজার এটা হচ্ছে ক্লোজিং ব্যালেন্স সেই এগারো হাজার আবার আমরা পরের মাসে মাস মাসে আমরা এটা ওপেনিং ব্যালেন্স হিসাবে নিয়ে যাব এবার ওপেনিং ব্যালেন্সের সাথে আমরা রিসিপ্টটা যোগ করার পর মার্চ মাসের টোটাল রিসিপ্ট হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুশো চল্লিশ আর মার্চ মাসের পেমেন্টটা হচ্ছে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শো তো এখানে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুশো চল্লিশ থেকে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শো বাদ দিলে আমাদের ঘাটতি ফিগার থাকে উনিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা তো আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স যেহেতু ঘাটতি আমাদের একটা ব্যাংক ফেসিলিটি ছিল বা ব্যাংক ওভার ড্রাফ্ট নেওয়ার সুযোগ ছিল তাই আমরা এই পুরো টাকাটাই ব্যাংক ওভার ড্রাফের মাধ্যমে পূর্ণ করে দিলাম তাই আমাদের আর কোনো ক্লোজিং ব্যালেন্স থাকবে এই ব্যাংক ফেসিলিটির যে সমস্যাটা সেটা যদি ভালো করে বুঝতে চাও তাহলে আমাদের এক নম্বর যে ক্লাসটা আছে সেই এক নম্বর ক্লাসটা দেখলে আশা করি তোমাদের এই ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য আল্লাহ হাফিজ